BMG Ufunuo wa matumaini ni mkutano mkubwa wa injili utakofanyika jijini Mwanza katika uwanja wa CCM Kirumba kuanzia Mei 12 hadi Juni 2 mwaka huu wa 2018 Tunachotaka ushirika urudi uwe na nguvu zaidi ya wakati ule Hatuna sababu ya NCU kutokuwa na nguvu sababu NCU ina mali lakini mimi nataka NCU nyinyi bodi mpya baada ya kupita kwenye ule mpito wa kuchanganyikiwa na kupoteza mwelekeo. Sasa jiji mmerudi mna fursa nzuri zaidi ya kurudisha ushirika wa kisasa. Ushirika wa kibiashara sio ushirika ushirika tu. Sasa hivi uwezi kuwa na ushirika kwa sababu ya kujikusanya tu. Sasa hivi ushirika lazima uwe na maana. Ufanye kazi kibiashara uwe na ufanisi wa kibiashara vitabu viwe visafi wananchi wapelekwe kwenye mwelekeo wa maendeleo ndio ushirika wa sasa huo sio ushirika wa maneno maneno tu na mimi niwaambie lazima mtambue mchango mkubwa sana wa mheshimiwa rais dr john pombe joseph magufuli yeye ndio alikuja hapa 2016 mwezi wa nane uwanja wa furaisha akasema lazima ushirika tuufufue na lazima tupambane mali za ushirika zilizotapeliwa zirudi ndio pale yeye ndio alipiga kipenga ndio tukaanza sasa sisi wengine kukimbizana lakini tumefika mahali mali zimerudi zingine ndio hizo unaona ziko mahakamani bado watu wanahangaika kuendelea kuzitapeli lakini tuachie mahakama hayo mengine lakini ninachotaka kusema ni kwamba bado nyinyi mna mali nyingi mna uwezo wa kufufua ushirika ukawa kisasa kila mtu akashangaa cha kwanza kinachohitajika ni uzalendo tu hapo katikati waliokuwa kwenye ushirika uzalendo ulipotea kabisa wakawa wanahangaika na matumbo yao binafsi na huo ni cha maana walichopata zaidi ya kuvunjika heshima zao kupotea tu. Sasa mimi naomba nyinyi uzalendo uwe mbele. Na sisi kama serikali tayari mnaona juhudi zimeanza miaka miwili tumepambana pamba imefufuka. Sasa nyinyi ndio mlikuwa vinara wa pamba ushirika. Sasa muingie hapo tuendelee kulisukuma ili gurudumu pamoja. Lakini sasa hivi hatuwezi kubaki kwenye pamba tu. Kuna mazao mengine ambayo tunataka tuende nayo. Mpunga huu tunataka uingie kwenye ushirika. Kwa hiyo ndio mazao yetu makuu. Tunataka tuingize alizeti. Tunataka ipitie huku kwenye ushirika, kwenye Amcos. Lakini mwisho wa siku tunataka kila mwananchi kijijini awe mwana Amcos. Eh, maana nguvu ya ushirika ni wanachama ndio msingi wa ushirika wanachama wanapokuwa wengi zaidi kuanzia kwenye chama cha msingi mpaka kuja kuwa na uwakilishi wenye nguvu kwenye chama kikuu ndio nguvu ya ushirika mtaji mkubwa wa kwanza wa ushirika ni wanachama amko sikisha kuwa pale kijijini kwenye vijiji sije vitatu vinne alafu ina wanachama tano wakati vile vijiji vitatu vinne vina wananchi zaidi elfu tano ujue hapo amjafanikiwa Tunachotaka ni kila mtu na hakuna namna ya kuwavutia watu kuingia kwenye Amcos, kuingia kwenye ushirika kama hawaoni tija. Tija ndio inavuta watu. Sasa tuonyeshe kama sasa hivi tunaenda kwenye msimu wa pamba. Mheshimiwa Rais kamuelekeza Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu ametuelekeza, amerudia mara kadhaa. Mwaka huu pamba inanunuliwa na Amcos. Inapelekwa kwa wanunuzi. Maana yake tayari mmeshatengenezwa mtaji. Kuna takriban bilioni ishirini itabaki kwenye Amcos. Itabaki kwa itanunua pamba kwenye mkoa wetu. Yaani hiyo ndio figa ya chini itakaoenda kwenye kununua pamba. Sasa fikiria Amcos hapo kwenye Amcos ikibaki hata bilioni moja. Tayari mitaji imesha imesha kuja ya kuanza kuendesha Amcos. Sasa uwezi kuwa ile faida ya kwanza ndio ukala 
uwezi ukala mbegu inatakiwa mkosi zetu sasa muangaike nyinyi bodi kwenda kuzielimisha hii mbegu ya kwanza watakayopata waipande ili iweze kuzaa kuzaa sasa isije kafika mahali amkosi mwaka huu tunaingia kununua mara ya kwanza zikaanza na sisi tumesema kwenye amkosi tukikuta mtu yoyote yule katengeneza utaratibu wa kutaka kula tunamfunga sisi hatutoi hukumu mahakamani lakini tunajua jinsi ya kupita pita na mpaka ufungwe tunajua tutawafunga hata wakiwa tano tutawafunga kwa sababu tumesema tu wala sio nia yetu lakini sasa tumeshafanya juhudi zote hizi watu wametoka jasho rais kaangaika waziri mkuu kaangaika wote sisi tumeangaika alafu leo anatokea mtu anataka kuleta uhuni wa mambo ya zamani ya sisi tutamvuruga tu hatutamwachia kwa mimi ni sema sisi tuna imani kubwa sana na nyinyi kwanza ukitizama kwa umri wenu hatutegemei kuwe na mtu wa kufanya mambo ambayo si ya kizalendo na nyinyi mna tatizo moja yani nyinyi mategemeo yetu ni makubwa mno kwenu yani mpaka na waomnea huruma yani tuna matarajio makubwa mno sijui miujiza mtafanyaje kwa hiyo itabidi mjitume kweli kweli wala msio watu wa kukaa meneja wasaidie nimeshaanza kupata pata viela wasaidia wazunguke kwenye amkosi zote waongee nao watoe elimu na nyinyi wenyewe nendeni na mraji si mkatoe elimu juu ya sheria yetu mpya ushirika juu ya umuhimu twende pamoja tutembee pamoja mimi naweza kuwahurumia msimu angaikeni na ununuzi wa pamba tu uende vizuri lakini anzeni hamasa ya kwenda vijijini fanyeni mikutano ya hadhara ya wananchi acheni kufanya mikutano ya ndani tu fanyeni na mikutano ya hadhara ya wananchi kuhamasisha kujiunga na ushirika ili wajiunge msibu ujao wa kilimo kuanzia mvua za vuli tutaanza kupalangana kama ni mpunga tuhakishe ushirika umo kama ni alizeti ushirika uingie kama tukija masika tuingie ushirika uingie ukae ukae kule ujichimbie EMG pamoja daima